Hello and welcome para mais uma aula de inglês desde o início. As aulas onde eu te pego do zero e levo até o nível onde você consiga se virar, se comunicar em inglês. Ok? Então, se você perdeu algum episódio, alguma das outras aulas, clica no link aqui, vai ter a playlist desde a primeira, desde que são os sujeitos, até essa aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre Simple Present, o presente simples, como montar frases no presente. Bem fácil, bem simples, assim como todas as outras, ok? Vou te explicar de maneira rápida e simples como que a gente usa o presente simples, tanto na afirmativa, quanto para fazer perguntas, quanto para negar alguma coisa. Primeiro a gente vai ver como a gente conjuga o verbo. E é muito simples, muito fácil mesmo, né? Em português a gente fica, por exemplo, o verbo like, que é o gostar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos. Ó. É tanta coisa que a gente até... Nem usa aquilo e até se esquece às vezes, né? Em inglês, simplesmente o verbo to like, quando eu vou conjugar ele, ele fica igual. I like, eu gosto. You like, você gosta. Mas aqui quando a gente chega no ele ou ela, vai ser a, un a única diferença, o único lugar que vai ter um pouco de diferença aqui, ok? Eu simplesmente vou colocar um S no final. He likes, she likes, it likes. Ok? Isso, isso aí não é plural, não tem nada a ver com plural. Esse S é para eu conjugar o verbo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta ou ela gosta. I like, you like, he likes, she likes, it likes. Depois os outros no plural, nós, vocês e eles, também ficam sem o S. We like, you like, e they like. Então o nosso... O único ponto diferente é no he, she, it, que é o S. Simplesmente coloquei o S ali, resolveu meus problemas. Então é só isso? Não tem mais nada? Tem mais um pouquinho, ok? A gente tem algumas exceções. Por exemplo, palavras, verbos que terminem em O, S, X, Z, SH e CH. Além do S, eu vou colocar um E antes, então vai ter que... Eu vou colocar ES, por exemplo, o verbo go. I go, eu vou. You go, você vai. He, she, it goes. Ele ou ela vai. Então, simplesmente, eu coloco um ES, ok? Eu sei que parece muita coisa para ter que lembrar, mas isso aqui eu fui aprendendo de acordo com o tempo. Eu não parei para ficar decorando que tem que ser o O, o S, o X, o Z etc. Ok? Com o tempo você vai pegando essas coisinhas aqui e você vai aprendendo de forma completamente natural. Quanto mais contato você vai tendo com a língua, mais rápido e mais uh, fácil, mas sem esforço, você vai aprendendo isso daqui. Ok? Então não esquenta com isso por enquanto não. A mesma coisa o do, o verbo fazer. Do vira das. Es, termina em ó. O fix, o verbo consertar. Fix termina em x. He fixes, ou he fixes. O verbo kiss, beijar. He kisses, ou she kisses, ou it kisses. O verbo watch, assistir, vira yeah. watches. Então, terminou com alguma dessas, só, lembrando que é só para o he, para o she, para o it, só para ele ou para ela, ok? Eu tenho que pôr es. Para os outros, vai sempre continuar igual, normal, sem s. Sem es, sem s, sem nada. Se o verbo terminar em consoante Y, por exemplo, study, termina em uma consoante Y, cry, consoante Y, eu vou ter que tirar o Y e pôr o I, E, S. Então, I study, eu estudo, vamos fazer aqui, sem nada, normal, e o study, você estuda, também normal, e a hora que chegar no I, no X e no it, He studies. She studies. It studies. Quando eu tenho consoante Y, eu tenho que tirar o Y e pôr I, E, S. Eu troco o Y pelo I e adiciono E, S. Se terminar em vogal e Y, igual o play e o stay, aí eu só coloco o S normal, ok? Eu não tenho que tirar esse Y aqui não. Então, I play, you play, he plays, she plays, it plays. Ou, we stay a mesma coisa. 
E o último é o have. O have é um pouquinho diferente. Então, digamos assim que ele é o irregular, ok? O have, ele vira has. I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, ele ou ela tem. Então, have vira has. Vou só para revisar rapidinho. Os verbos, a grande maioria dos verbos, eu só coloco o s. No he, no she, no it, yes. Nos outros eles ficam todos normais. I like, you like, he likes. We like, you like, they like. Os verbos que têm essas terminações aqui, como por exemplo o O, que é um dos mais comuns, CH, SH, X, Z ou S, eu coloco ES. Então I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Quando termina em consoante Y, IES. Tira o Y e coloca o I, S. Então, he studies, she studies. Se terminar em vogal e Y, aí eu só coloco o S normal também. He plays, she plays. E se for o have, ele vira o has. I have, you have. He has, she has. E agora, como é que vão ficar as frases afirmativa, negativa e interrogativa? Vamos lá. Afirmativa, very easy, very simple. Se você viu a aula de como formar frases já sabe o que fazer. Sujeito, verbo, objeto. Carro, caminho, destino. Ok? Então, por exemplo, you play soccer. Você joga futebol. He does. Ele faz. Eu tenho que pôr o S, porque o he, no she e no it, eu preciso conjugar. Preciso pôr o S. E quando terminei, ó, ES. He does homework. Ele faz lição de casa. She has a car. Aqui também no verbo have, para ele ou ela, o have vira has. So, she has a car. Ela tem um carro. E se eu quiser colocar na negativa, você não joga futebol, eu tenho que adicionar o verbo auxiliar, ok? E qual que é o verbo auxiliar do simple present? É o verbo do. Você pode perguntar, Rodrigo, o verbo do não é o verbo fazer? Também, ok? Nesse caso aqui, ele não vai ter tradução pra gente. Ele só tá ali porque ele é um verbo que precisa estar tá na estrutura da frase. Ele é um verbo auxiliar da nossa frase. Então, por exemplo, você não joga futebol? E eu tenho que ter o auxiliar e a negativa. You do not play soccer. Só que eu posso juntar o auxiliar com a negativa. You do com o not, ele vira don't. You don't play soccer. You don't play soccer. Você não joga futebol. Você é péssimo nisso. Vai fazer outro esporte. Ok? So, you don't play soccer. You play soccer, você joga futebol. You don't play soccer. Você não joga futebol. Lembrando que aqui é o do, mais o not. E aí, quando for o he, she, ou it, a terceira pessoa do singular, o ele ou ela, por conta desse s aqui, ele vai ficar um pouquinho diferente. O nosso verbo auxiliar, o nosso do, ele vai roubar esse S aqui, ok? Então, você pode perceber que a gente vai ter dois dos nessa frase agora. Esse é o verbo fazer, esse aqui é só o verbo auxiliar. Então, por exemplo, esse ES que estava aqui, agora vai vir para cá. E ele vai sair daqui, ok? Então, he does not do homework. Ele não faz lição de casa. E a mesma coisa eu posso juntar o does com o not para formar o doesn't. So he doesn't. He doesn't do homework. Ele não faz lição de casa. He doesn't do homework. A mesma coisa aqui embaixo. Eu coloco o verbo auxiliar e o verbo auxiliar vai pegar este S para ele. Então o has volta a ser have. You do, vira does. So, sempre que for com he, she, it, eu não vou usar o do, eu vou usar o does. Quando for os outros, aí sim eu uso o do, normalmente. So, she does not, ou she doesn't have a car. Ela não tem um carro. She doesn't have a car. Na pergunta, vai funcionar da mesma maneira. Eu tenho que começar a minha frase com o verbo auxiliar, ok? Eu tenho que mostrar logo no início... Que é uma pergunta. E como é que eu faço isso? 
Eu simplesmente coloco o verbo auxiliar no começo. Então, por exemplo, you play soccer, você joga futebol. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu só coloco o auxiliar no começo. Do you play soccer? Você joga futebol? He does homework. Ele faz a lição de casa. Se eu quiser transformar em uma pergunta, eu coloco o do. E o do vai pegar esse S para ele. So, does he do homework? Ele faz a lição de casa. E aqui no she é a mesma coisa. A gente vai usar o does. E o has volta a virar have. So, does she have a car? Ela tem um carro. Ok? Então, comente aqui embaixo alguns exemplos e tente praticar, tente fazer com mais verbos diferentes, outras frases. Vai tentando aí escrever algumas frases na afirmativa, algumas na negativa, algumas na interrogativa. Faz a mesma nas três, ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se inscreve aqui porque eu estou sempre postando coisas novas, é, dicas para você aprender, para você desenvolver no inglês. And that's it. Bye, bye.